ബാലാക്കോട്ട് വ്യോമാക്രമണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നടത്തിയ പരാമർശത്തിലെ ട്രോളുകളുടെ പൂരമാണ് മലയാളികൾ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് മലയാളികൾ മാത്രമല്ല ട്രോളുകൾ ചെയ്യുന്നവരും ട്രോളുകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും ഒക്കെ വലിയ രീതിയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആഘോഷിക്കുകയാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ക്ലൗഡ് തിയറി എന്നും അതുപോലെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ റഡാർ തിയറി എന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ തോതിൽ ലോകമെമ്പാടും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ചർച്ച ചെയ്യുന്നു റഷ്യയും ഫ്രാൻസും അമേരിക്കയും അതുപോലെ ബ്രിട്ടനും ഒക്കെ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമെടുത്ത് തന്നെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരും ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുകയും അഭിപ്രായം പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും വലിയ തോതിലുള്ള ട്രോളുകൾ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടത്ര ഗൗരവം കൊടുക്കുന്നവരും കുറവല്ല അതായത് സംഭവം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പറയുമ്പോൾ റഡാറുകൾക്ക് മേഘങ്ങൾ ഒരു തടസ്സമല്ല എന്നായിരിക്കും പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും തോന്നുക ഒരുപക്ഷെ പലരും ഇപ്പോഴായിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു വിഷയത്തിന് ശേഷം ആദ്യമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സംശയം ഉണ്ടായി കാണും റഡാറുകൾ ഇനി ഒരുപക്ഷെ മഴ മേഘങ്ങൾക്ക് മറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള പല സംശയങ്ങളും പലർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടിപ്പോൾ നിലവിൽ ലോകമെമ്പാടും ഇരിക്കുന്ന വിശ്വാസം അനുസരിച്ചിട്ട് അത് സാധ്യമല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പൊതുവെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് കാരണം മഴമേഘങ്ങൾക്കൊന്നും സാധാരണഗതിയിൽ റഡാറുകളുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നത് പൊതുവെ നിൽക്കുന്ന ചില വിശ്വാസങ്ങളാണ് അതേസമയം തന്നെ വൻ ശക്തികളൊക്കെ തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ നിലവിൽ നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞ ഒരു പദ്ധതിയാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ റഡാറുകളെ വെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ അവരുടെ അതിർത്തി കടന്ന് കയറി എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു പാകിസ്ഥാൻ അടക്കം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ സത്യമാണ് എന്തുമാത്രമല്ല വലിയ തോതിലുള്ള ആക്രമണം അവിടെ നടത്തിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിമാനങ്ങൾ തിരികെ വന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒട്ടും മോശമല്ലാത്ത സംവിധാനങ്ങളുള്ള രാജ്യമാണ് പാകിസ്ഥാൻ അമേരിക്കയുടെയും ചൈനയുടെയും ഒക്കെ തന്നെ റഡാർ സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏഷ്യയിലെ തന്നെ സാമാന്യം തെറ്റില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യമാണ് പാകിസ്ഥാൻ അപ്പൊ അവരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ പാക് അതിർത്തിയിൽ എപ്പോഴും സംഘർഷങ്ങളാണ് ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റ് മുമ്പ് എങ്ങും ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സമയമായിരുന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ റഡാറുകളെയൊക്കെ വെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ വിമാനങ്ങൾ അത് ഒന്നും രണ്ടും അല്ല ഇത്രയേറെ വിമാനങ്ങൾ അകത്ത് കയറിപ്പോയി ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്രമണം നടത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അവകാശവാദത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കഴമ്പുണ്ടാകാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കുറവല്ല അത് പല രീതിയിലാണ് മറ്റ് രാജ്യത്തുള്ള ആൾക്കാർ അതിനെ നോക്കി കാണുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ പക്കൽ ഇത്തരത്തിൽ മഴ മേഘങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റഡാറിനെ വെട്ടിച്ച് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് റഷ്യ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്നെ പരിശോധിച്ചാൽ സമാനമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന പലരുമുണ്ട് കാരണം പ്രധാനമായിട്ടും അവരാരും തന്നെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി അതും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഒരിക്കലും തെറ്റായിട്ടുള്ള ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങനെയല്ല നരേന്ദ്രമോദിക്ക് പറ്റിയ വലിയ പിഴവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിലും വലിയൊരു നാണക്കേട് ഇനി പറ്റാനില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് എന്തായാലും പിന്നീട് കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള വിശദീകരണങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അതേസമയം തന്നെ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നോളം കോടി ജനങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും കഴമ്പുണ്ടാകണം ഇല്ല എങ്കിൽ അവിടെ നാണം കിടുന്നത് അദ്ദേഹമല്ല മറിച്ച് ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി ജനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പ്ര പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പണ്ടൊക്കെ പലപ്പോഴും നാക്ക് പിഴവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആർക്കും സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് പലർക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കാണെങ്കിലും ട്രംപിനാണെങ്കിലും പുടിനാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ലോകത്തെ വലിയ നേതാക്കന്മാർക്കൊക്കെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്ന നാക്ക് പിഴവുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ചിലപ്പോൾ വർഷം പറയുമ്പോൾ മാറിപ്പോകാം ചില പേരുകൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ മാറിപ്പോകാം എന്നാൽ അതേസമയം നരേന്ദ്രമോദി കരുതിക്കൂട്ടി ആലോചിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് മേഘങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പരാമർശം ഇനി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇന്ത്യയുടെ കൈവശം
സോ ഈ വിഷയത്തെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട മറ്റൊരു വി